హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు మీరు అందరూ అండ్ నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్స్ ఇవ్వడం మర్చిపోమాకండి నాకు చాలా మోటివేషన్ వస్తుంది అనమాట సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే వస్తున్నారు కానీ మోటివేషన్ ఐ నీడ్ ఇట్ ఓకేనా కామెంట్ చేయండి బీ ఫ్రెండ్లీ అండ్ ఎలా జరిగింది మీ రోజు ఇవాళ మీరు ఇప్పుడు ఎప్పుడు చూస్తున్నారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ ఇప్పుడు నేను ఇవాళ చేస్తున్నానండి వన్ కేజీ చికెన్ తెప్పించాను దాంతో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ చికెన్ ఐటమ్స్ చేస్తున్నాను ఎలా చేస్తున్నాను అనే విషయం మీరు చూసేయండి ఇంకా చూపించాను కదా అంట్లు కూడా తోమిస్తున్నాను అనమాట వాళ్ళ పని అమ్మాయి రాలేదు సో లెట్ స్టార్ట్ ద ప్రాసెస్ ఫ్రీజర్ కదా అల్లం వెల్ప పేస్ పట్టేసాను సో మనం ఒక దాక పెట్టుకున్నాం అనమాట ఈ దాకలు నేను మా గరిటితో నాకు టూ స్పూన్స్ లెక్క అండి నేను త్రీ టు ఫోర్ స్పూన్స్ వేస్తున్నాను ఎందుకంటే నాన్ వెజ్కి ఆయిల్ ఎక్కువ లేకపోతే టేస్ట్ బాగోదు అనమాట సో నేనేం ఆయిల్ యూస్ చేస్తానంటే కోకోనట్ ఆయిల్ యూస్ చేస్తాను అనమాట సో సారీ కోకోనట్ ఆయిల్ కాదండి గ్రౌండ్ నట్ ఆయిల్ యూస్ చేస్తాను అనమాట సో గ్రౌండ్ నట్ ఆయిల్ మా ఇంట్లో అందరికీ పడుతుంది సో దానివల్ల గ్రౌండ్ నట్ ఆయిల్ యూస్ చేస్తాం అండ్ ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత నేను ఆనియన్స్ అవి చాప్ చేసి పెట్టుకున్నానండి సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అనే చెప్పలేదు కదా ఫస్ట్ నార్మల్ చికెన్ కర్రీ చేస్తున్నాం అనమాట అండ్ దెన్ సెకండ్ ఐటమ్ వచ్చేసి చికెన్ ఫ్రై అండ్ దెన్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే కందంకాయలు అండ్ గుండెకాయలతో పాటు ఒక కర్రీ చేస్తున్నాం అనమాట సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఇందులో నేను ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు వేసి సాల్ట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఇవి ఎప్పుడైనా సరే నాన్ వెజ్ కర్రీస్ చేసినప్పుడు చక్కగా బ్రౌనిష్ కలర్ వచ్చే వరకు సాల్ట్ చేసుకోవాలండి అప్పుడు కర్రీ తీపి వాసన రాదనమాట మీకు ఎంత గ్రేవీ కావాలంటే అంత ఆనియన్స్ కట్ చేసుకొని దాన్ని బాగా రోస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఆనియన్స్ బ్రౌనిష్ వచ్చే వరకు సో నెక్స్ట్ మనం అక్కడ ఆనియన్స్ ఫ్రై అవుతూ ఉండే ఉండేలోపు మనం చికెన్ని మ్యారినేట్ చేసుకుందాం సో ఈ చికెన్ ఇంకా అరికి తీసాను అనమాట గ్రీన్ బౌల్లోది సో ఈ చిన్న బౌల్లో నేనేం చేశానంటే నార్మల్ చికెన్ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ చికెన్లో ఉన్న కండ కండలు కండ ముక్కలు ఉంటాయి కదా అవన్నీ చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకున్నాను అనమాట ఫ్రైకి తగ్గట్టు సో ఇది మనము ఏమేమి వేసుకొని మ్యారినేట్ చేసుకోవాలో చెప్తాను చూడండి ఇందులో సాల్ట్ వేసుకోవాలి కారం వేసుకోవాలి కారం మ్యాక్సిమం ఫ్రైస్కి ఎక్కువే పడుతుందండి నేను నార్మల్గా వన్ స్పూన్ వేస్తే సరిపోతుంది ఈ క్వాంటిటీకి కానీ ఫ్రైకి టూ స్పూన్స్ వేసుకోవాలి అండ్ కారం ఎలా తక్కువ అవుతుందో ఫ్రై చేసినప్పుడు ఉప్పు ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట ఉప్పు దగ్గరగా చూసుకొని వేసుకోవాలి సో నేను వేసిన ఉప్పు నాకే చాలా ఎక్కువైంది అనమాట ఆ రోజు సో మీరు కొంచెం తక్కువ వేసుకోండి అండ్ నియర్లీ ఒక క్వార్టర్ స్పూన్ సాల్ట్ అయితే సరిపోతుంది అనమాట సో ఇందులో ఉప్పు కారం వేసుకొని మీ దగ్గర లెమన్ ఉంటే లెమన్ కూడా వేసుకోండి వేసుకొని చక్కగా మ్యారినేట్ చేసుకోవాలన్నమాట చికెన్ ఎప్పుడైనా ఫ్రై చేసుకోవడానికి ఇన్ ఫ్రై చేసుకోవడానికి ఒక వన్ అవర్ నుంచి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మినిమం నానపెట్టుకుంటే వన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ చాలా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట చికెన్కి చప్ప చప్పగా లేకుండా సో మీరు ఈసారి ట్రై చేయాలనుకుంటే మట్టికి అలా ట్రై చేయండి అండ్ చూసారా నేను ఇప్పుడు ఇందులో పసుపు కూడా వేసాను పసుపు ఉప్పు కారం వేసి ఇందులో నేను లెమన్ పెట్టలేదని నా దగ్గర లేదు లెమన్ వేస్తే తొందరగా పీసెస్కి పట్టుకుంటుంది అనమాట మసాలా అంతా అండ్ ఇందులో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా వేసుకోవాలి ఉప్పు కారం పసుపు జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా వేసుకోవాలి వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసి మ్యారినేట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో మనం దీన్ని నీట్గా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టేసుకున్నామండి నెక్స్ట్ కందనకాయలు కుండకాయలు అని చెప్పాను కదా ఈ కందనకాయల్ని నేను చిన్న చిన్న అంటే ఒక్కొక్క దాన్ని టూ పీసెస్ చేసుకున్నాను అనమాట దీనిలో కూడా కొంచెం ఉప్పు కారం వేసుకొని మ్యారినేట్ చేసుకుందాం కర్రీ చేసుకునే ముందులా సో నార్మల్ కర్రీకి మేము అనుకుంటున్నాం ఫ్రై ఏం చేయట్లేదు కానీ ఇవి చప్పగా ఉంటాయి అనమాట సో ఇలా మ్యారినేట్ చేసుకుంటే కర్రీ వండేలో బాగుంటుంది సో ఇలా మ్యారినేట్ చేసి మొత్తం మిక్స్ చేసుకొని ఇది మూత పెట్టేసి మనం కర్రీలోకి వెళ్ళిపోదాం సో 
ఇప్పుడు మనం ఇందాడ ఆనియన్స్ పెట్టాం కదా ఆనియన్స్ అన్నీ చక్కగా రోస్ట్ అయిపోయినాయి అనమాట సో ఇందులో నేను మనకి క్వాంటిటీకి తగినంత అల్లం వెల్లుల్పాయ పేస్ట్ వేసుకుంటున్నాను అనమాట చూసారా ఇలా బ్రౌనిష్ కలర్లో రో రోస్ట్ అవ్వాలి అనమాట ఆనియన్స్ అన్నీ అప్పుడు కర్రీ తీపి టేస్ట్ రాకుండా ఉంటుంది ఇందులో నేను చికెన్ని వేసేసానండి ఆనియన్స్ అన్నీ ఫ్రై అయిన తర్వాత సో చికెన్ వేసి మూత పెట్టాను సో చూసారా ఇదంతా ఎగిరి వాటర్ అంతా ఇలా బయటకు వస్తుంది అనమాట ఈ వాటర్ అంతా ఎవాపరేట్ అయిపోయే వరకు మూత వేసి ఉంచుకోవాలి మనకు అటు చికెన్ ఉడుకుతూ ఉండే టైంలో మనము ఈ మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్లో సరిపడ బియ్య పిండిని వేసుకొని మిక్స్ చేసుకుందాము సో యాక్చువల్లీ ఈ బియ్య పిండి అయినండి మనకు ఆ క్రిస్ప్నెస్ ఇచ్చేది చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్కి అండ్ ఇందులో మనం ఫస్ట్ టూ త్రీ స్పూన్స్ వేసేసుకోకూడదండి కొంచెం కొంచెం చూసుకుంటా ఒక చికెన్కి పీస్కి ఆ పీ పిండి అంతా పడుతుంది ఇలా విడివిడిగా ముక్కలన్నీ విడివిడిగా అయ్యేటట్టు పిండి కొంచెం కొంచెంగా వేసుకొని కలుపుకుంటే సరిపోతుంది ఇందులో వాటర్ అనే వాళ్ళు ఎవాపరేట్ అయిపోయి ఆయిల్ తెల్లాలి అనమాట సో నేను ఫ్రైకి ఆయిల్ రెడీ పెట్టేసుకున్నాను వెనకాల కందన్ కాయలు కర్రీ కూడా పెట్టేసానండి మీకు చూపించాను కదా ఇప్పుడు చికెన్ కర్రీ ఎలా వండుకున్నామో సేమ్ ప్రాసెస్ ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసుకొని అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ వేసుకొని చికెన్ పేస్ట్ లేస్లో అవి మ్యారినేట్ చేసుకుని కందన్ కాయలు వేసుకోవాలన్నమాట మీ గ్రిప్పై ఇలా ఆయిల్ పైకి తేలిందండి ఇందులో మన టేస్ట్కి సరిపడా కారం వేసుకోవాలన్నమాట నేను ఇందులో టూ స్పూన్స్ కారం వేసుకున్నాను మా స్పూన్తో అండ్ వేసుకున్న తర్వాత చక్కగా కలిపేసుకొని దీన్ని మూత పెట్టేసుకోవాలండి ఈ ఆయిల్ అంతా ఆయిల్ అంతా పైకి తేలాలన్నమాట సో ఈ కారం స్మెల్ పోతుంది అనమాట అప్పుడు అది జరుగుతుంది అది రెండు అవుతున్నాయి సో ఈ లోపు నేను ఆయిల్లో కరేపాకు వేసాను అనమాట కరేపాకు పశ్చిమిరపకాయ అండి చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్కి మంచి టేస్ట్ని ఇస్తుంది సో ఆయిల్ బాగా హీట్ ఎక్కనిచ్చి ఇందులో కరేపాకు వేసి పక్కకు తీస్తున్నాను అనమాట సో ఈ కరేపాకుని చికెన్తో మ్యాష్ చేసుకొని తింటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి బయట మన హోటల్లో తిన్నట్టే ఉంటుంది అనమాట సో ఈ బ్లాగ్ మీకు ఎలా అనిపించింది అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో మట్టి చెప్పడం మర్చిపోవద్దు సో చూడండి చికెన్ కర్రీ కూడా రెడీ అయిపోయింది అనమాట సో ఇవాళ ఇవి నా చికెన్ ఐటమ్స్ అనమాట సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపో మాకండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి నా వీడియోస్ మీకు ఎలా అనిపిస్తున్నాయి అనే విషయం చెప్పండి సో యమ్మీ యమ్మీగా మీరు కూడా ట్రై చేసి నాకు ఎలా చేసుకున్నారు అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ వన్స్ అగైన్ హ్యావ్ అ నైస్ డే టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్